mahukay na gabi sa ako na tanan. Mga kabugpang kan Kristo ang silbahan ah dila kita ang kahuraan pag-ulong na dilinggo sa katuigan. 26 Sunday of Ordinary Time. No? Di katapos na ang kalendary ang silbahan parang ilang tulong na lang start na kita pag-andam sa atin Pasko. Ngayon na ang silbahan di hahalad ini na dilinggo pag-ampo parang mga sea men or seafarers. Tawa ito, National Seafarers Day. Kaya kung ako nakikita, di rin madalun, di ba sa kita, mo pwede akong asawa kay seaman, di ba? Mo pwede akong bunto kay seaman, pero di rin madali ang pagiging seafarer. Kaya, ang seaman, di na ang po natin ito hira, no? May dangay ito ng seaman, apostolate of the sea, apostolate of the seaman, no? For the seamen. So, salut, may dangay ito po ang dida, Thank you for fighting the toughest seas. Happy day of the seafarers. Tagal na tayo ako mga seafarers, di ba ko sa mga palakpakan, no? May dangay ito sa Sisters of Christ. And after homily, tutulog ang punto will focus on three key points. Love, faith, and mercy. Good man, pagtuo ng kaluoy. May mga brothers and sisters in Christ. At ako ni Bangholio, amang tiyatawag the parable of the two sons. Ang usang amay, may yadudong mga anak, maghural ang bunguton, ang manghod, ang waray bungo. Kung ako nakikita, nagsiling ang Kibali ang istorya hini o gagin butam ko nila kasi ang ginadiyan sa langit yung kukumparal sa usawa amay na may liyag binyard, may daurubasan ang ubarasan, kita ang silbahan ang mga anak, kita na mga sumurunod ni Kristo ang may niyang statement kita alam niyo Matthew chapter 21 verse 28 what is your opinion? A man had two sons. He came to the first and said, Son, go, go out and work in the vineyard today. Pakanto, at ako uubasan, ang batonining na maghurang, he said in reply, I will not. Kung siya, makasasala ko niya, hindi na kusugot tatay. But afterwards, he changed his mind and went. Kasi yun, nagbasa niya, nung kumagto pagbabaw sa tulubasan. The man came to the other son, the younger one, and gave the same order. He said in reply, Yes, sir, yes, father, but did not go. Nagsaring, Yes, Father, I will obey you. Susundin ko. Pero walang sumugot. Nagsaring yun sa Cristo, Which of the two did his father's will the answer? The first and magkurang. Jesus said to them, Amen, I say to you, the tax collectors and prostitutes are entering the kingdom of God before you. Kasi yung well, mga parasoko kang buwis dahil well, magpakasasala. Prostitutes. Siguro maaram na kang makahulugan. Actually, we are talking sinners in general are entering the kingdom of God. Well, hello! While I was having this homily, Somebody approached me and said, A long time ago, there is a question. Now say, Your Father, God loves the sinner. Ang Diyos na buwa sa magpakasasala. Then I say niya ako, How about me, Father? Am I loved by God? Hello? 
How about me? Mahal ba ako ng Diyos? Dahil ako walang kasalanan? Walang ka din tayo tayo Kristo. Oh Lord, the same ako, yes. The Lord loves the sinner. Mahal ng Diyos ang makasalanan. Pero hindi niya sinabi ang, ang walang kasalanan ay hindi niya mahal. Kasi kung ako nakikita, I will repeat the, the gospel, Matthew chapter 21, verse 28. Jesus said to them, Amen, I say to you, tax collectors and prostitutes are entering the kingdom of God before you. In another account in the gospel, Luke chapter 3, 5, verse 32, Jesus said, I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. Kung ako nakikita, tulos ang intatada report ay siya nagpakasasala. Kadami sa parable, the parable of the lost sheep. Yan, mga palmero, nawara ang isa, bintag tulog ng isa, gaya na nabintay ng ibig. Mga pagdugtaan ko kay Kristo. Strictly speaking, we are all sinners. Yes, sir. No. Hindi man ang nagsimbaya na nalakarawat niya na siya matasasala ala yung pagpaktapagdam. Kasi nun, we accept that I am a sinner. Therefore, I must be thankful to the Lord. I must be grateful to the Lord. Lord, Thank you for giving me another chance again. Yes, I am a sinner. Every hour, every second of my life, I commit sins. Yes, sir. Pwede ba ka mo sinering? Yes, I am a sinner. Once again. Lord, sorry for my sins. Once again. Para pa natin kalugarin. Therefore, in England, surrender to Christian, the prostitutes and tax collectors are entering the kingdom of God. This is through me, through myself. Kaya kita na ka na makasasala. Salamat ba ni kita tulad ang gugma sa Diyos? John chapter 2 verse 16. For God so loved the world that He gave us His only begotten Son. Ngayon ito, makagka kita from the letter of St. Paul to the Romans, na surrender For all have seen and come short of the glory of God, kita na tanan makasasala. Kita na tanan tulad ang sala na waraan kita grasya sa Diyos. According to Billy Graham, dear any katoliko sa la pastor, kabangin masungo ka mga puros na la katoliko, nasuro niya, we are all sinners, Everybody you meet all over the world is a sinner. Kuna, ako padi ako. Yes, I am a sinner. Pag kita niyo mo ako, you are sick. Padi kito, I acknowledge that you are a sinner also. Yes. Pag kita ko na sa iyo, we acknowledge. Therefore, the people who are being untawed, the person that can't be named, the makasasana, you are wrong. The same doctor because I acknowledge I need God. I need the power of God. Mga kadugtang ko kay Kristo, Lord, kita nagsisiba, acknowledging, nila ibarat ang tao, pwede na ito ang tao na din aabuso, the mercy, the love, and compassion of God. Ibarat ito na, ah, sige akong pakasala, din tutuloy ko lang, kaya mag-aalot ako pa sa iyo sa Diyos. Yes, nakakasala kita, pero may tao na may effort na magbago sa iya kinabuhi. Nga na sa rin ang Acts of the Apostles, return, then turn to God so that your sins may be wiped out. The times of repression become from the Lord. Nga tanan na pagbago, nga tanan na grasya, nga tanan na biyaya, that becomes sa Diyos. Palakpaka dati ng Diyos. Mga pagdugtaan ko kang Kristo, yan ang nagsirin kita at nahalaging that I am loved by God. Hindi mo nagsirin amor kung amor si Paga, 
ang gumma ang ibayaran si gumma. Kung mahal ako ng Diyos, dapat mahalin ko rin siya. Well, how can I show my love for them? Paano kitapakita ang aking pagmamahal sa Kanya? Dito ito, istagnant na gumma. May, may, may Diyos sa saying, at hasal pa rin niya ito, may nag-press sa akin, na rasuring, Love is not a noun to be defined, but a verb to be acted upon. Ang gumma din na pag-inakan ko, I love you, ipakita mo, gawin mo, mamahal mo ang Diyos. Gawin mo, mamahal mo ang iyong kapatid, ipakita mo, huwag mo lang sabihin, Mommy, Daddy, mahal kita, pero kapasaway niyo mo, o di rito na siya, hindi ang mamahal yung mama mo, kasi di mo pinapakita. Dapat ang pagmamahal ay ipinapakita. Ang pananampalataya sa Diyos ay ipinapakita. Letter of James, chapter 2, verse 17. Faith without action is dead. May mga brothers and sisters in Christ, sa pagtapos ng ating pamalando, may mga po pakiana. Does my action tell of my faith in Jesus? Or does my action tell of my love for Jesus? Mga kabugtaw ko, Padre, so um, we are grateful at ating pagtuo practices sa Catholic faith. We are guided. Bisan nga nila ating pagsantigama sa Santa Cruz, nagsayin kita ha ulo, kaya gano'n ay kasayin, magsayin kita, magpinsan kita, Lord, I love you. Pero ating baba, matra ka din, I love you, anagawas. Dahil ay lawa kayo na muna, I love you, Lord. At baba, I love you, Lord. Pero ang kasing-kasing puno ng galit. Yan. Because every time we make the side of the cross, we are asking the Lord to Christianize, to lighten our mind, our mouth, our hearts, and the whole body. By the brothers and sisters, I would like to end my reflection with this prayer. Forgive us, gracious Lord, when the words we speak and akong dinyayakan and the light we live sit uncomfortably together di rin mautay para sa imo. Draw close to us within your embrace and healing touch bring unity into our lives. Amen. So once again, from the bottom of your hearts, of our hearts, we will recite the prayer on the screen. Once again together, forgive us, gracious Lord, when the words we speak and the life we live sit uncomfortably together. Draw close to us and within your embrace and healing touch. Bring unity into our lives.